ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ டி ஃப்ளவர் பட்டல் ஹேங்கர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது இந்த பட்டல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இப்படி நைன் பெட்டல்ஸ் இருக்கனால நான் பேஸ் வந்து நைன் டபுள் குறைச்சது போடுறேன் ஸோ உங்களுக்கு எத்தனை பெட்டல்ஸ் வேணுமோ அந்த பெட்டல்ஸோட கவுண்டிங்ஸ் தான் இந்த நீங்கள் பேஸில் இருக்கணும் இப்போ நான் நைன் போடுறனால அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டில் வந்து நான் நைன் ஸ்டிச்சஸ் போட போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு நீங்கள் ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டுக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபோர்த்து செயினில் போயிட்டு நாம் எட்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதோடு சேர்த்து நமக்கு ஒரு டபு ஒன்பது டபுள் க்ரோச்சட் ஆகிடும் ஸோ ஒன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் போயிட்டு எட்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் உங்களுக்கு இந்த டபுள் க்ரோச்சட்லாம் எப்படி போடுறதுன்னு தெரியலனா அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் மெயினாக இந்த ஸ்டிச் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சர்க்கிள் இன்க்ரீஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த ஸ்டிச் உங்களுக்கு புரியும் இல்லைனா கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கான லிங்க் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை போய் பார்த்துட்டு வந்தீங்க வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது தெளிவாக புரியும் ஸோ இப்படி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ அந்த தேர்ட் செயினில் போயிட்டு நாம் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போகிறோம் ஸோ இப்போ நமக்கு டோட்டலாக நயன் டபுள் க்ரோச்சஸ் இருக்கும் இப்போ அடுத்த ரோ வந்து நம்ம நார்மலாக சர்க்கிளுக்கு எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு இதுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் போடுவோமா ஸோ அதே போல் ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுக்கிறேன் இது ஒரு டபுள் க்ரோச்சட்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அடுத்ததாக அதே இடத்துல நான் இன்னொரு டபுள் க்ரோச்சட் போடுறேன் ஸோ இப்படி ரெண்டு ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்லேயும் நான் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஒன் டூ அடுத்த ஸ்டிச்லேயும் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஒன் டூ இப்போ மொத்தமாக நமக்கு வந்து பதினெட்டு ஸ்டிச் இருக்கணும் ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்டிச்சஸில் ஒவ்வொரு இதுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்படி மொத்தமாக நம்ம எயிட்டீன் டபுள் க்ரோச்சட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீ அந்த தேர்ட் செயினோட டாப்பில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இப்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ இதில் இருந்து தான் நம்மளோட பேஸ் வந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ இப்போ ஒரு செயின் போட்டு நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ளவருக்கு பெட்டல்ஸ்க்கு நான் ஆரம்பத்துலே சொன்னேன் இது வந்து நம்ம சர்க்கிள் இன்க்ரீஸ் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் போட முடியும் ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன் இது சர்க்கிள் இன்க்ரீஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த ஸ்டிச் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டோம் இல்லையா அந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்ட இடத்துல ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த நெக்ஸ்ட் கலரை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு செயினை போட்டு ஃபஸ்ட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் இது வந்து அவராமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதே இடத்துல ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் போட போகிறோம் நம்ம நார்மலான சர்க்கிள் இன்க்ரீஸ் எப்படி பண்ணுவோம் இப்போது தேர்ட் ரோ வந்துச்சு ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சி சிங்கிள் க்ரோச்சட் அடுத்த இதில் ரெண்டு ஸ்டிச் ஒரு ஸ்டிச் ரெண்டு ஸ்டிச் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு வர அப்புறமா ஒவ்வொரு ரெண்டாவது ஸ்டிச்சிலும் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுலேயும் அதே போல் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் என்ன ஒரு சேஞ்ச்னால் நடுவில் ஒரு பிக்கார்ட் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் போட்டோமா போட்டதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோச்சட் போகிறோம் ஸோ ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோச்சட் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் போட்டுட்டு ஒன் டூ த்ரீ இப்படி த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த ஒன் டூ த்ரீ இந்த தேர்ட் செயினில் போயிட்டு நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதே கேப்பில் இப்போ நான் அந்த ஸ்டிச் போட்டோம் இல்லையா அதே இடத்துல ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோச்சட் அப்புறம் அடுத்த இதில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் நெக்ஸ்ட் இதில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ணும் ஏன்னா அதுதான சர்க்கிளோட இன்க்ரீஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு செயினை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு அந்த ஒன் டூ த்ரீ இந்த தேர்ட் ஸ்டிச்சில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்ட
மறுபடி அதே இடத்துல ஒரு சிங்கிள் க்ரோஜெட் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஜெட் அடுத்த இதில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஜெட் போகும் ஸோ இதுதான் பேஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இதில் இன்க்ரீஸ் ஒன் இதில் இன்க்ரீஸ் ஒன் இதில் இன்க்ரீஸ் ஒன் இதில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ இப்படியே நீங்கள் வந்து இந்த ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வாங்க இப்போ இது ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கடைசியாக இன்க்ரீஸோட முடியணும் இப்போ இன்க்ரீஸோட முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதாவது ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோச் ஒன் டூ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி பிக்காட் ஸ்டிச் நைன் வந்துருச்சா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இப்படி நைன் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கும் நடுவில் அடுத்த ரோ நம்ம பிக்காட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அடுத்த ரோ வந்து நம்ம டபுள் க்ரோச் ஒர்க் போட போகிறோம் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் நம்ம பிக்காட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுவும் எப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் கொடுக்கும் போது தான் நம்ம பிக்காட் போட போகிறோம் ஸோ அடுத்த ரோ எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இப்போ இதில் வந்து ஒன் ஒன் டூன்னு போட்டோம் அடுத்த ஸ்டிச்சில் வந்து ஒன் 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 டூன்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஸ்டிச் இருக்குது அதாவது இங்கே ஒரு ஸ்டிச் இங்கே ஒரு ஸ்டிச் நாட்டில் ஒரு ஸ்டிச் ஸோ மொத்தமாக ஒன் டூ த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் இருக்குது இப்போ அந்த இடத்துல புரியலனா இந்த இடத்துல பாருங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஒன் டூ த்ரீ இப்படி த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் இருக்கா இந்த த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் நடுவில் நம்ம இன்க்ரீஸ் கொடுத்துக்கலாம் இன்க்ரீஸ் கொடுத்துட்டு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஒன் டூ ஸோ நம்ம பேட்டர்ன் வந்து வந்துருச்சு ஸோ ஒன் ஒன் டூ அதுக்கப்புறம் ஒன் ஒன் டூ அதாவது நடுவில் நம்ம இன்க்ரீஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்ட இடத்துல வந்து சென்டர் பார்ட் இப்போ இங்கே ஒரு ஸ்டிச் இருக்குது இங்கே ஒரு ஸ்டிச் இருக்குது இது நடு ஸ்டிச் ஸோ இந்த நடு ஸ்டிச்சில் நம்ம இப்போ இன்க்ரீஸ் கொடுக்கணும் இன்க்ரீஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுக்கலாம் இந்த த்ரீ செயின்ஸ் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஜெட் இப்போ நம்ம பிக்காட் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ இந்த பிக்காட் இந்த டைம் வந்து நம்ம ஒரு ஃபோர் செயின்ஸ் போட போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபிஃப் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபோர்த்து செயினில் போயிட்டு நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் சரிங்களா இப்போ அடுத்தது இன்க்ரீஸ் கொடுக்கணும்னு சொன்னாலே ஸோ அதே இடத்துலேயே போயிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் ஸோ இந்த பிக்காட் நான் சொன்ன மாதிரி இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் தான் வரணும் சரிங்களா இப்போ அடுத்தது வந்து ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் இப்போது நெக்ஸ்ட் இதுலேயும் ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் தான் கொடுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த இதெல்லாம் விட்டுட்டு இங்கே ஒரு ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்டிச்சை பிடிச்சி ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் ஸோ இது உங்களுக்கு சர்க்கிள் இன்க்ரீஸ் மட்டும் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி குழப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இப்போது ஒன் டூ இப்படி டூ சிங்கிள் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இன்க்ரீஸ் வந்து நமக்கு இந்த சென்டர் பார்ட்டே வந்துருச்சு ஸோ இதில் நம்ம ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் அதுக்கப்புறம் நாலு செயின் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு செயின் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு இப்போ பாருங்கள் நான் எந்த இடத்துல கொடுக்குறேன்னு இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சும் சேர்த்து நாம் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறோம் சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஏன் செயின்குள்ளே கொடுத்தேன்னு பார்த்தோம்னா இது சிங்கிள் க்ரோச்சட் ஸோ இப்போ சிங்கிளுக்கும் டபுளுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் வரும் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸில் நான் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ அதே இடத்துல ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்டிச்சிலேயும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோச்சட் போடணுமா ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் போட்டுட்டேன் அடுத்த ஸ்டிச் இங்கே இருக்குது ஸோ இதுலேயும் நான் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் போட்டுட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் இதில் இன்க்ரீஸ் கொடுக்கணும் ஸோ ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் இப்போ இந்த இன்க்ரீஸில் வந்து நாலு செயின் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு செயின் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல பிடிச்சி நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் அதே இடத்துல ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் இப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு இதில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் இந்த நடு பார்ட் வந்ததும் இன்க்ரீஸ் அதாவது ஒன் டூ ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் தான் இன்க்ரீஸ் கொடுக்குறோம் இது நடு பார்ட்ன்ற கணக்கு இல்லை ஆனால் நமக்கு நடுவில் போடணும் அப்புறம் இதே போல் ரெண்டு ஸ்டிச் போட்டுட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க நம்ம ஃபுல்லாக இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் ஃபினிஷ் பண்ண
ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீ அந்த தேர்ட் செயினில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை பார்க்க ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் செஞ்சு முடிக்கும்போது இவ்வளோ பெரிய ஃப்ளவர் வரும் இப்போ இதுக்கும் இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதுங்களா இப்போ ஆனால் பேசன்னு பார்த்தோம்னா இது தான் இப்போ இன்னும் நம்ம அடுத்த லேயர் ஒன்று கொடுக்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் லேயர் வந்து கடைசி அது வந்து லீஃப் பேட்டனா ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா க்ரீன் கலரும் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை இந்த எல்லோ பேஸ் கொடுத்தாலும் கொடுத்துக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம் தான் நான் வந்து ஒரே கலராக இருக்கணும்னு சொல்லி விரும்புகிறேன் அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதே எல்லோ இப்போ இந்த எல்லோலையும் நம்ம இன்க்ரீஸ் தான் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த சமயத்தில் நமக்கு குழப்பற ஸ்டிச் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபோர் ஸ்டிச் தான் நமக்கு இருக்கும் இப்போ இதில் சென்டர் பார்ட் எதுனா இந்த இடம் தான் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம போயிட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது அதாவது இந்த கேப்பில் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம நார்மல் சர்க்கிள் இன்க்ரீஸ் எப்படி இப்போது இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு இன்க்ரீஸ் கொடுக்கணும் இதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு இன்க்ரீஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா இதுலேயும் அதே போல் தான் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சாக எடுத்துக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ இந்த த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் கொடுத்துக்கலாம் அப்போ வந்து இதை வந்து கொஞ்சம் சென்டர்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுக்கலாம் இந்த த்ரீ செயின்ஸ் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோச்சருக்கு ஈக்குவல் நாம் கடைசியில் சுற்றி வரும் போது தான் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு டபுள் க்ரோச்சர் போட போகிறோம் ஸோ அதோடு சேர்த்து ஒன் டூ ஸ்டிச்சஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இப்போ அடுத்தது வந்து ஒரு டபுள் க்ரோச் ஸோ ஒன் டூ சுற்றி முடி முடிக்கும் போது இந்த இடத்துல வரும்போது நம்ம தேர்ட் செயின் போட்டுருவோம் ஸோ த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் ஸோ இப்படி மூணு ஸ்டிச் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு இன்க்ரீஸ் ஸோ இதே போல் தான் ஒரு டபுள் க்ரோச் நாலு செயின் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு செயின் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல நான் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதே இடத்துல ஒரு இன்க்ரீஸ் சரிங்களா இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் சர்க்கிள் இன்க்ரீஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சுக்கு அப்புறம் இன்க்ரீஸ் கொடுக்கணும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்படி மூணு ஸ்டிச்சுக்கு அப்புறம் நம்ம இன்க்ரீஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் நாலு செயின் அதே இடத்துலே போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் அதே இடத்துல ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் அப்புறம் மூணு டபுள் க்ரோச்சட் ஒன் டூ த்ரீ அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ அதே இடத்துல ஒரு இன்க்ரீஸ் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கு இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க மாதிரி இருக்கா ஸோ இப்படி தான் நமக்கு பேட்டர்ன் இருக்கணும் இந்த குட்டி குட்டி இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுக்கணும் ஏன்னா அதில் தான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போட போகிறோம் பெட்டல்ஸ்லாம் இப்போ நான் அந்த கடைசி ஒரு ஸ்டிச் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீ அந்த தேர்ட் செயினோட டாப்பில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஒரு செயின் போட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த ஸ்டிச்சஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த குட்டி குட்டி கேப்ஸ்லலாம் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த குட்டி குட்டி கேப்ஸ்லலாம் ஆறு டபுள் க்ரோச்சட் அப்புறம் மூணு செயின் போட்டு ஒரு பிக்காட் போட்டுட்டு மறுபடியும் அதே இடத்துல ஆறு டபுள் க்ரோச்சட் போடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த குட்டி இது இடத்துக்குல முன்னாடி இப்போது இது நல்லா பாருங்கள் இதுக்கும் இந்த ஸ்டிச்சுக்கும் இந்த ஸ்டிச்சுக்கும் நோட்டில் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் இருக்கா அந்த த்ரீயில் அந்த சென்டர் ஸ்டிச்சோட போஸ்டில் போய் இப்படி எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்படி எடுத்து வச்சுட்டு இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கிறோம் இப்படி இந்த இடத்துல ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் தான் டேரெக்டாக இந்த குட்டி கேப்பில் அந்த மூணு செயின் போட்டிருப்போம் இல்லையா அந்த குட்டி கேப்பில் போயிட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு ஆறு டபுள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்படி ஆறு டபுள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் பிக்காட் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுக்கிறோம் இந்த இடத்துல நாம் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் அப்புறம் மறுபடியும் அந்த குட்டி கேப்பில் போயிட்டு ஆறு டபுள் க்ரோச்சட் ஒன் டூ 
थ्री फोर फाइव सिक्स इप्ली सिक्स वर्क पड़दों अटे वो मैं अल स्टिचक नेक्स्ट इतिचक न वन टू थ्री स्टिचस अंत थ्री स्टिचस वन टू थ्री अंत थ्री स्टिचस सेकंड स्लिपिच इन पोस्ट स्लिप स्टिच अगेन इतटी गेप नाम वर्क पड़नों ना व्रिचकन इतना ना पेट सिक्स डबल क्रोचे पड़पर सो इपे नाम वो फिनी पड़पो ना सिक्स डबल क्रोचे पटे पाक इंमारी आर डबल क्रोचे अब पिक अब आर डबल क्रोचे वर्क पड़को नेक्स्ट वन टू थ्री स्टिच नम इतना आरमचर सो अंदर नेक्स्टा मारिदा और स्टिच सर वन टू थ्री इोस्ट पे नाम स्लिप स्टिच पटे मबड़ी गेपे मे वर्क पड़नों सो इपे नाम रो वो फिनी पड़े रो नम अत स्टे पाक इ्लवर ना सुी कंप्लीट पड़े वन इमचर और स्लिप स्टिच पटेल सोस्टल पे नाम और स्लिप स्टिच पटे और चेन कट पड़ा इत फ्लवर पटलसा मुड़चदम अत स्टेप नाम पड़ोया अत स्टेप नाम इतना वो इं सी क्रोचाल नोस्ट वर्क पड़ो स्ल स्टिच अभी पातमना इतनी ना पाती की वन टू थ्री फोर अभी रे मू नोस्ट इतना सेन्टर वो इत पार्ट इं इतल वर्क पड़ला अब वन टू अभी इत रुक नोस्टल वर्क पड़ला सर इंब इतना वर्क पड़ आरम ना वो इतना वर्क पड़पे सो इतना ना स्ल स्टिच कुटी गेप नम्बर एव्व वर्क पड़नों पातमना सेवन डबल क्रोचे अब मूणु चेन पिक वर्क पड़े इतना सेवन डबल क्रोचे नाम पड़ रहा सो इ ना वर्क पड़ा इतना इंसट पड़े पिछड़ इल्ते और चेन पटको इेरक्टा नहीं कुटी गेप नाम पे सेवन डबल क्रोचे वर्क पड़ो अदा नाम इतना वो फोर चेन्स पटर सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इप्ली सेवन डबल क्रोचे पटो वन टू थ्री चेन्स पटे पे सेन्टर पार्टी नाम स्लिप स्टिच ना डेरक्टा इत कुटी गेप सेवन डबल क्रोचे पिक वर्क पड़े वरपे सो इपे रो फिनी पड़ो अत रो वो रोम ईसिधा इत रो फिनी पड़े वर्द नाम इंपीना आरमचे और स्लिप स्टिच और चेन कट पड़ी के नेक्स्ट वो नाम अत ग्रीन कलर दापो बिका अभी लीव पटन मार इलरे नाम से पाती अब लीफ वह इतनी नाम इत रे नू थ्री फोर फाइव स्टिचस कड़स रउंड नाम पड़ोन डेरक्टा इतने वर्क पड़पो स्टिच वन टू थ्री पकम टू थ्री अभी मिडिल स्टिच नाम स्लिप स्टिच फर्स्ट पटल स्लिप स्टिच नाम यूशल इतना कड़सिया सेवन डबल क्रोचे मूणु पिक सेवन डबल क्रोचे वर्क पड़पन टू थ्री 
ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் டபுள் க்ரோச்சட் அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல பிக்காட் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதே இடத்துல நம்ம செவன் டபுள் க்ரோச்சட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் இது ரெண்டுத்துக்கும் நோடில் ஒன் டூ த்ரீ இந்த தேர்ட் ஸ்டிச் ஒன் டூ த்ரீ அதாவது இந்த தேர்ட் ஸ்டிச்சில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அகெயின் இதே போல் இந்த கேப்பில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ இப்படியே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நம்மளோட பேட்டர்ன் வந்து கம்ப்ளீட்டட் ஆகிடும் ஸோ இப்போது உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே நம்ம ரோஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணணுன்னா இப்போ அடுத்தது வந்து இந்த இடத்துல நம்ம வந்து எப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸ் இருக்குது அடுத்த இதில் வந்து செவன் ஸ்டிச்சஸாக வரும் இப்போ இந்த செவன் ஸ்டிச்சஸ் வந்தோடனே இந்த செவன் கேப்ஸ் வந்தோடனே இந்த செவனுக்கு நடுவில் அந்த ஃபோர்த் ஸ்டிச்சில் இதே போல் ஒரு பிக் அவுட் ஒர்க் பண்ணிடுங்க அதாவது நெக்ஸ்ட் ரோக்கும் அடுத்த ரோ அதாவது எத்தனாவது ரோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் ரோ வந்து நீங்கள் அப்படி பண்ணிக்கோங்க ஸோ பிகாஸ் நம்ம வந்து போக போக இப்படியே சென்டரில் வரும் அப்புறம் இந்த கேப் வந்து பெருசாக்கிட்டு போகும் அப்போ அதுக்கு நடுவில் ஏதாவது ஒரு பெட்டல் இருக்கணுமா இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் ஸோ இப்போ நான் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ கடைசியாக இந்த இடத்துல ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு டென் செயின்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் டென் செயின்ஸ் போட்டுட்டு இப்போ அதே இடத்துல போயிட்டு இன்னொரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் அப்புறம் ஒரு செயின் போட்டு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட இந்த ஹேங்கர் மாதிரி ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதை நீங்கள் உங்கள் டோ டோரில் மாட்டிட்டிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சேவ் நேச்சர்